ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம வந்து எக்ஸல்ல வந்து ஹெச் லுக் அப் ஃபங்க்ஷன் வந்து விபிஐ யூஸ் பண்ணி நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோல என்ன பண்ணிருந்தோம் அப்படின்னாக்க பி லுக் அப் வந்து கிரியேட் பண்ணிருந்தோம் அது வந்து எப்படின்னாக்க விபிஐ கோடு யூஸ் பண்ணி நம்ம கிரியேட் பண்ணிருந்தோம் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹெச் லுக் அப் ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் விபிஐ யூஸ் பண்ணி இங்க பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ரோ வைஸா வந்து ஒரு டேபிள் இருக்கு இந்த டேபிள்ல இருக்கிற இந்த எம்ப்ளாயி நேமுக்கு ரிலவெண்டா இருக்கிற அந்த சேல்ஸ் அமௌண்ட் எடுத்து வந்து நம்ம ஒரு மெசேஜ் பாக்ஸ்ல வந்து டிஸ்பிளே பண்ண போறோம் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து மெசேஜ் பாக்ஸ்ல வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிருந்தோம் அது வந்து வீ லுக் அப் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க டூ பட்டன் வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கு ஹெச் லுக் அப் ஒன் இருக்கு இங்க வந்து ஹெச் லுக் அப் டூ இருக்கு இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பட்டன் எப்படி ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னாக்க இப்ப நம்ம ஒரு ஸ்பெசிபிக் நேம வந்து நம்ம லுக் அப் வேல்யூவா வச்சு நம்ம அவங்களோட சேல்ஸ் அமௌண்ட் வந்து நம்ம மெசேஜ் பாக்ஸ்ல டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் இப்ப நான் ஆல்ரெடி இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த போஸ்ட் பட்டன் கிளிக் பண்ற என்ன ஆக்ஷன் ஆகுதுன்னு பாருங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா ஹரிஸ் சேல்ஸ் அமௌண்ட் இஸ் பிப்டி தௌசண்ட் சொல்லிட்டு நமக்கு இங்க டிஸ்பிளே பண்ணுது மெசேஜ் பாக்ஸ்ல ஒன்ஸ் நம்ம கிளிக் பண்ண உடனே இப்ப இங்க செகண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் பட்டன்ல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்ட்ராட்டிக்கா இருக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் கோடுல போயிட்டு லுக் அப் வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணா நமக்கு அந்த நேமுக்கு ரிலவெண்டா இருக்கிற அந்த சேல்ஸ் அமௌண்ட் டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் இப்ப செகண்ட் பட்டன் பாத்தீங்கன்னா டைனமிக்கா இருக்கும் அதாவது நம்ம கிளிக் பண்ண உடனே ஒரு இன்புட் பாக்ஸ் ஒண்ணு வரும் அந்த பாக்ஸ்ல வந்து நம்ம என்ன நேம் என்ட்ரி பண்றோமோ அதுக்கேத்த மாதிரி நமக்கு வேல்யூ டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப நமக்கு ஒரு மெசேஜ் பாக்ஸ் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுது பிளீஸ் என்டர் யுவர் லுக் அப் நேம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானு டேவிட் சொல்லிட்டு நானு என்ட்ரி பண்ணிட்டு ஓகே கொடுக்கற அப்படின்னா எனக்கு டேவிட் சேல்ஸ் அமௌண்ட் இஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி டூன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு மெசேஜ் பாக்ஸ்ல டிஸ்பிளே பண்ணுது இப்ப இன்கேஸ் வேற ஏதாவது நேம் என்ட்ரி பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த இதுல வந்து ரகுன்னு சொல்லிட்டு நான் என்ட்ரி பண்றேன் ரகுன்னு சொல்லிட்டு என்ட்ரி பண்ணா எனக்கு ரகுவோட சேல்ஸ் அமௌண்ட் வந்து எனக்கு இந்த மெசேஜ் பாக்ஸ்ல டிஸ்பிளே பண்ணுது இன்கேஸ் வந்து நான் எதுவுமே கொடுக்காம பிளாங்கா இப்படி வச்சுட்டு நான் ஓகே கொடுக்கற அப்படின்னா You have not entered any names. என்ட்ரி பண்றது இப்ப செகண்ட் ரோங்கிறது இதுதான் இதுல வந்து இல்லன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுது இப்ப இது வந்து நம்ம ஹெச் லுக் அப் யூஸ் பண்ணிதான் இந்த ரெண்டு ப்ரோக்ராமும் ரைட் பண்ணிருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பி லுக் அப்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த டேட்டா வச்சு நம்ம என்ட்ரி பண்ணிருப்போம் இப்ப இதோட கோடை வந்து நம்ம பாக்கலாம் இப்ப ஆல்ரெடி பி லுக் அப் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிருந்தோம் இல்லைங்களா இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க மாடியூல் ஒன்ல வந்து பி லுக் அப் பங்கன் இருக்கு இப்ப இந்த கோடை நான் ரன் பண்றேன் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா பாலா சேல்ஸ் அமௌண்ட் 14789 இப்ப இந்த டேபிள்ல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பாலாஸோட சேல்ஸ் அமௌண்ட் இங்க இருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா காலம் வைஸா இருக்கும் இந்த டேபிள்ல அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா ரோ வைஸா இருக்கும் இங்க நம்ம வந்து வீ லுக் அப் யூஸ் பண்ணிருப்போம் இப்ப சேம் ப்ரோக்ராம் தான் அங்கேயும் நம்ம ரைட் பண்ணிருக்கோம் பட் ஹெச் லுக் அப் யூஸ் பண்ணிருப்போம் இங்க பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் ப்ரோக்ராம்ல இப்ப இதை நான் ரன் பண்றேன் எனக்கு இந்த வீ லுக் அப்கான நேம் கேட்கும் இப்ப நான் ராமுன்னு என்ட்ரி பண்றேன் அப்படின்னாக்க ராமுவோட சேல்ஸ் அமௌண்ட் வந்து எனக்கு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சொல்லி டிஸ்பிளே பண்ணுது இப்ப சேம் அதே லாஜிக் தான் இப்ப நான் கிளிக் பண்றேன் எந்த நேம் என்ட்ரி பண்ணாம ஓகே பண்ணோம் அப்படின்னாக்க யூ ஹாவ் நாட் என்டர்ட் எனி நேம் சொல்லிட்டு வருது அதே இதுல வந்து நான் டேட்டா பேஸ்ல இல்லாத நேம்ஸ் ஏதாவது சம்திங் என்ட்ரி பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப எக்ஸ் 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 சொல்லிட்டு நான் என்ட்ரி பண்றேன் அவர் லுக் அப் நேம் நாட் இன் த ஏ காலம் சொல்லிட்டு நமக்கு இங்க வந்து பி லுக் அப் யூஸ் பண்ணி நம்ம இங்க ஒரு <laughs> 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 
more than 300 videos வந்து publish பண்ணிட்டோம் அதுல வந்து VBA வும் வந்து நம்ம கவர் பண்ணிருக்கோம் இதெல்லாம் பாருங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்க फ्रेंड्स உங்களுக்கு மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க இப்போ இந்த first H look up 1 என்ற பட்டனை வந்து நான் என்னோட வீல் sorry H look up 1 என்ற மேக்ரோட நான் லிங்க் பண்ணிருக்கேன் இப்போ இதல பாத்தீனா ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ நான் இதல ரைட் கிளிக் பண்றேன் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு அசைன் மேக்ரோ பண்ணினா இங்க நான் ஆல்ரெடி வந்து இந்த ஒர்க் புக்கோட நேம் இருக்கு பார்ட் 33 how to use h lookup and display values in message box by using the vba macro னு சொல்லிட்டு இருக்கு இங்க பாத்தீனா h lookup 1ன்றது நம்ம இங்க அசைன் பண்ணிருக்கோம் செகண்ட் பட்டன் h lookup 2ன்றது நம்ம அசைன் பண்ணிருக்கோம் இப்ப 2 புரோகிராம் ரைட் பண்ணிருக்கோம் இப்போ நம்ம alt f11 கொடுத்து visual basic code window க்கு போயிரோம் இங்க பாத்தீனா 2 மாடியூல்ஸ் நான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் first மாடியூல்ல தான் நம்ம இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இப்ப நான் என்னோட விண்டோ வந்து மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப இங்க நான் இந்த கோட் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து வீ லுக் அப்ல வந்து மேனுவலா ரைட் பண்ணி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் இப்ப நான் ஆல்ரெடி இங்க கோட் வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சிட்டேன் இப்ப இதை நான் உங்களுக்கு அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு சப் ப்ரொசீஜர் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் வீ லுக் அப் சாரி ஹெச் லுக் அப் அண்ட் ஸ்கோர் ஒன் சொல்லிட்டு நம்ம மேக்ரோ நேம் இருக்கு இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா டூ வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கேன் ஒரு வேரியபிள் பாத்தீங்கன்னா எம்ப்ளாய் நேம்ன்ற வேரியபிள் வந்து ஸ்ட்ரிங் டேட்டா டைப்ல நான் டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன் செகண்ட் வேரியபிள் சேல்ஸ் அமௌண்ட்ன்றது வந்து லாங் டேட்டா டைப்ல வந்து நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா எம்ப்ளாய் நேம்ன்ற வேரியபிள்ல வந்து ஹரின்ற நேம் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் என்னோட லுக் அப் நேம் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஹரின்றது இங்க இருக்கு இப்ப ஹரின்ற நேம் வந்து நான் இங்க ஸ்டோர் பண்ணிருக்கேன் இப்ப மை ரேஞ்ச்ன்ற வேரியபிள்ல ஆப்ஜெக்ட் செட் பண்றேன் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் செட் பண்றேன் மை ரேஞ்ச்ன்ற வேரியபிள்ல வந்து என்னோட ரேஞ்ச வந்து செட் பண்றேன் ரேஞ்ச் b2 n3 இப்ப ரேஞ்ச் வந்து எந்த ரேஞ்ச நான் செட் பண்றேன்னா இந்த b2ன்ற செல்ல இருந்து இந்த n3 வரைக்கும் இந்த டேபிள் அப்படியே என்னோட ரேஞ்சா நான் செட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த என்டையர் டேபிள்ல வந்து நான் வந்து ரேஞ்சா அசைன் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப இந்த ரேஞ்ச் வந்து நமக்கு இந்த மை ரேஞ்ச்ன்ற இந்த வேரியபிள்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் So, if sales amount variable, I will do the application dot worksheet function dot h lookup. You can use the vlookup in the previous video. Now, if you use h lookup, we will assign 4 arguments to the arguments. First argument is the lookup value. If you use the lookup value, we will assign the variable to the employee name. If you use the variable, we will assign the variable to the variable to the variable. லுக்அப் நேம் வந்து ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் சோ என்னோட எம்ப்ளாய் நேம்ன்ற வேரியபிள் இங்க கால் பண்ணிக்கிறேன் अगेन வந்து நான் என்ன பண்றேன் என்னோட டேபிள் அரே வந்து நான் செலக்ட் பண்ணனும் சோ டேபிள் அரேல வந்து பாத்தீனா ஆல்ரெடி நான் வந்து ரேஞ்ச் வந்து b2 ல இருந்து n3 வரைக்கும் நான் வந்து டேபிள் அரே செட் பண்ணிட்டேன் சோ இந்த மை ரேஞ்ச்ன்ற வேரியபிள் இங்க நான் அசைன் பண்ணிக்கிறேன் என்னோட थर्ड ஆர்கியுமென்ட் பாத்தீனா ரோ இன்டெக்ஸ் நம்பர் சோ என்னோட ரோ இன்டெக்ஸ் நம்பர் என்ன அப்படினு பாத்தீனா எனக்கு இந்த சேல்ஸ் அமௌண்ட் வேணும் சோ இந்த சேல்ஸ் அமௌண்ட்ங்கிறது செகண்ட் ரோல இருக்கு அதாவது நமக்கு எம்ப்ளாய் நேம்ங்கிறது फर्स्ट ரோவா இருக்கும் இந்த சேல்ஸ் அமௌண்ட்ங்கிறது செகண்ட் ரோ அதாவது இந்த வேல்யூல இருந்து நம்ம கால்்குலேட் பண்ணனும் நம்ம டேபிள் அரே செலக்ட் பண்ணிருக்கீங்களா இதுல வந்து फर्स्ट எம்ப்ளாய் நேம் செகண்ட் வந்து சேல்ஸ் அமௌண்ட் சோ காலம் இண்டெக்ஸ் நம்பர் அங்க அசைன் பண்ணிருப்போம் வீ லுக் அப்ல இங்க வந்து ரோ இண்டெக்ஸ் நம்பர் வந்து செகண்ட் ரோ வந்து நான் அசைன் பண்ணிட்டேன் இப்போ எனக்கு எக்ஸாக்ட் மேட்ச் வேணும் சோ நான் இங்க வந்து ஃபால்ஸ் னு கொடுத்துட்டேன் अदरवाइज நீங்க ஜீரோ கூட அசைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நான் என்ன பண்றேன் ஒன்ஸ் நான் இந்த சேல்ஸ் அமௌண்ட்ல வந்து என்னோட லுக் அப் ஆகி என்னோட சேல்ஸ் அமௌண்ட் வந்து இந்த ஹரிக்கு ஹரிக்கு ரிலவென்ட்டா என்ன சேல்ஸ் அமௌண்ட் இருக்கோ அந்த சேல்ஸ் அமௌண்ட ஃபெட்ச் பண்ணிட்டு வந்து எனக்கு இந்த சேல்ஸ் அமௌண்ட்ன்ற வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம் சோ இப்ப அந்த அமௌண்ட் கொண்டு வந்து நம்ம மெசேஜ் பாக்ஸ்ல டிஸ்ப்ளே பண்றோம் இப்ப மெசேஜ் பாக்ஸ் நான் ஒன்னு இங்க கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இங்க என்னோட எம்ப்ளாய் நேம் வந்து இங்க கால் பண்ணிக்கிற வேரியபிள்ல வந்து ஆல்ரெடி ஹரின் இருக்கும் சோ இப்ப எம்ப்ளாய் நேம்ஸ் சேல்ஸ் அமௌண்ட் இஸ் இங்க வந்து சேல்ஸ் அமௌண்ட்ன்ற அந்த வேரியபிள கால் பண்ணிருக்கேன் சோ அதுல இருக்கிற அந்த அமௌண்ட் எனக்கு வந்து இங்க டிஸ்ப்ளே பண்ணோம் சோ இப்ப நமக்கு வந்து என்னன்னா அந்த ஹரியோட இப்ப இந்த ரன் பட்டனை கிளிக் பண்ண உடனே எனக்கு இங்க மெசேஜ் பாக்ஸ்ல ஹரி சேல்ஸ் அமௌண்ட் இஸ் 50000 வருது இப்போ
பர்டிகுலர் போர்ஷனுக்கு ரிலவெண்டா இருக்கிற அந்த லுக் வேல்யூக்கு ரிலவெண்டா இருக்கிற அந்த அமௌண்ட் கொண்டு டிஸ்பிளே பண்ணும் இப்ப இதுல இந்த ப்ரோக்ராம்ல என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா இப்ப இது டைனமிக்கா இருக்கு அது ஸ்டாட்டிக்கா தான் இருக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு டைம் போயிட்டு கோடுல வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் இப்ப எந்த நேம் வேணுமோ அந்த நேம் அசைன் பண்ணணும் அந்த நேமுக்கான சேல்ஸ் அமௌண்ட் வந்து மெசேஜ் பாக்ஸ்ல டிஸ்பிளே பண்ணும் சோ அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக நான் என்ன பண்றேன் ஒன் மோர் ப்ரோக்ராம் வந்து ரைட் பண்ணிருக்கேன் இப்ப இந்த மேக்ரோ தான் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் பட்டன்ல வந்து நம்ம லிங்க் பண்ணிருக்கோம் சோ நம்ம இந்த கோடுல ரன் பண்ணாலும் சரி இல்ல இங்க ஃபர்ஸ்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணாலும் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டா ரிசல்ட் கிடைக்கும் பட் நமக்கு வந்து டைனமிக்கா இருக்கணும் இங்க வந்து ஸ்டாட்டிக்கா இருக்கு சோ டைனமிக்கா இருக்கிறது நான் என்ன பண்றேன் மாடியூல் டூல வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் ரைட் பண்ணிருக்கேன் இந்த ப்ரோக்ராம்ல என்னன்னாக்க இந்த ஆன் ஏர் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஹெச்லுக் டூன்னு சொல்லிட்டு என்னோட மேக்ரோ நேம் அசைன் பண்ணிட்டேன் இப்ப இந்த ஆன் எரர் கோ டு மை எரர் ஹேண்டில் இருக்கு இல்லைங்களா இது எதுக்காக நான் லெட்டரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டூ வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் சேம் லைக் எம்ப்ளாயி நேம் ஸ்ட்ரிங் டேட்டா டைப்ல டிக்ளேர் பண்ணிக்கிட்டேன் ஒன் மோர் வேரியபிள் சேல்ஸ் அமௌண்ட் வந்து லாங் டேட்டா டைப்ல வந்து நான் டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன் லாங் டேட்டா டைப்ல ஏன் டிக்ளேர் பண்றோம்னா இங்க வேல்யூ வந்து நமக்கு ஹை லெவல்ல இருக்கு சோ அதனால நான் இண்டிஜுவல் டேட்டா டைப்ல இல்லாம லாங் டேட்டா டைப்ல கொடுத்துக்கிறேன் இப்ப இந்த எம்ப்ளாயி நேம்ன்ற வேரியபிள் பாத்தீங்கன்னா நம்ம அங்க வந்து டைரக்டா வந்து அந்த லுக் அப் நேமே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிருப்போம் இப்ப நமக்கு டைனமிக்கா வேணும்ன்றதா என்ன பண்றோம் ஒரு இன்புட் பாக்ஸ் வந்து இங்க கெட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு இன்புட் பாக்ஸ்ல வந்து நம்ம வேல்யூ என்ட்ரி பண்ற மாதிரி நான் ஒரு இன்புட் இன்புட் பாக்ஸ் வந்து கெட் பண்ணி அந்த வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப ஒன்ஸ் இப்போ இந்த இன்புட் நம்ம கோட் ரன் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு இன்புட் பாக்ஸ் வரும் அந்த இன்புட் பாக்ஸ்ல நம்ம என்ன நேம் லுக் அப் நேம் என்ட்ரி பண்றோமோ அந்த நேம் வந்து இங்க இந்த வேரியபிள் ஸ்டோர் ஆயிரும் ஓகேங்களா இப்ப இங்க வந்து நான் ஒரு லென்த் செக் பண்றேன் இப்போ நம்ம அந்த இன்புட் பாக்ஸ்ல ஏதாவது சம்திங் நேம் என்ட்ரி பண்ணிட்டாலே அந்த லென்த் வந்து நமக்கு இப்ப இங்க வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோவா இருக்கணும்னு நான் சொல்லி அசைன் பண்ணிட்டேன் ஜீரோட கிரேட்டர் தான் வேல்யூ என்ட்ரி என்ட்ரி ஆயிட்டாலே நமக்கு அதோட லென்த் வந்து ஜீரோட அதிகமா தான் இருக்கும் சோ ஜீரோட அதிகமா இருந்ததுன்னா என்னோட லென்த் தென் என்னோட பங்கன் என்ன நடக்கணும் அப்படிங்கறத நான் இங்க டிஃபைன் பண்ணிட்டேன் இப்ப செட் மை ரேஞ்சில வந்து நான் சேம் அதே ரேஞ்ச வந்து நான் அசைன் பண்ணிக்கிறேன் பி டூல இருந்து என் த்ரீ வரைக்கும் என்னோட ரேஞ்ச் அசைன் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப சேல்ஸ் அமௌண்ட்ன்ற வேரியபிள்ல வந்து நான் அதே அப்ளிகேஷன் டாட் ஒர்க் ஷீட் பங்கன் டாட் ஹெச் லுக் அப் ஆஃப் இப்ப என்னோட ஃபோர் ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து நான் இங்க பாஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் என்னன்னா என்னோட லுக் அப் வேல்யூ லுக் அப் வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா என்னன்னாக்க இந்த எம்ப்ளாயி நேம்ன்ற அந்த வேரியபிள் வந்து நான் இங்க கால் பண்ணிக்கிறேன் என்னோட லுக் அப் வேல்யூவா அதுல ஆல்ரெடி வந்து நம்ம இன்புட் பாக்ஸ்ல என்ன நேம் டைப் பண்றோமோ அந்த நேம் வந்து ஆல்ரெடி ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் அந்த நேம் வந்து இங்க லுக் அப் வேல்யூவா எடுத்துக்கோம் இப்ப மை ரேஞ்சுன்றதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ரேஞ்ச் செட் பண்ணிட்டோம் இந்த ரேஞ்ச் வந்து இங்க மை ரேஞ்சுன்ற வேரியபிள்ல செட் ஆயிருக்கும் சோ அத நம்ம இங்க டேபிள் அரேவா கால் பண்ணிட்டோம் ரோ இண்டெக்ஸ் நம்பர் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு சேல்ஸ் அமௌண்ட் செகண்ட் ரோல இருக்கு சோ டூன்னு சொல்லிட்டு அசைன் பண்ணிட்டேன் என்னோட ரேஞ்ச் லுக் அப் வேல்யூ வந்து எனக்கு எக்ஸாக்ட் மேட்ச் வேணும் சோ நான் ஃபால்ஸ் அசைன் பண்ணிட்டேன் ட்ரூ குடுத்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட் சோ நமக்கு எக்ஸாக்ட் மேட்ச் தான் வேணும் சோ ஃபால்ஸ் அசைன் பண்ணிக்கலாம் எல்ஸ் ஜீரோ கூட நீங்க அங்க அசைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஒன்ஸ் நான் நீங்க எடுத்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு என்ன ஆகும் ஹெச் லுக் அப் பங்கன் ப்ராப்பரா ஒர்க் ஆகி எனக்கு வந்து இந்த வேரியபிள் இருக்கிற அந்த நேமுக்கான சேல்ஸ் அமௌண்ட் எட்டு வந்து எனக்கு இந்த ஹெச் லுக் அப் பங்கன் என்ன கெட் பண்ணி எனக்கு இந்த சேல்ஸ் அமௌண்ட்ன்ற வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்ணிடும் இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் இந்த சேல்ஸ் அமௌண்ட்ன்ற இந்த வேரியபிள் வந்து நான் மெசேஜ் பாக்ஸ்ல டிஸ்பிளே பண்ண போறேன் இப்ப மெசேஜ் பாக்ஸ் எம்ப்ளாயி நேம் எம்ப்ளாயி நேம் என்ன நம்ம இன்புட் பாக்ஸ்ல என்ன கொடுக்கறோமோ அந்த எம்ப்ளாயி நேம் வந்து இங்க நமக்கு இந்த இடத்துல வந்து இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு கன்கார்டினேட் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து இப்ப ரகுனா ரகு சேல்ஸ் அமௌண்ட் இது வந்து நம்ம இங்க ஸ்ட்ரிங் வந்து நம்ம என்ட்ரி பண்ணிக்கிறோம் சேல்ஸ் அமௌண்ட் இஸ் ஹைஃபன் வந்து எனக்கு இங்க அகைன் ஒரு கன்கார்டினேட் யூஸ் பண்ணி என்னோட சேல்ஸ் அமௌண்ட்ன்ற அந்த
else இப்ப நான் எதுமே என்ட்ரி பண்ணாம சப்மிட் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னாக்க ஓகே பண்ணிட்டேன் அப்படின்னாக்க எனக்கு இந்த மெசேஜ் வரணும் அதாவது யூ ஹாவ் நாட் என்டர்ட் எனி நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இங்க டிஸ்பிளே பண்ணணும் இப்ப என் இஃப் கொடுத்து நானு என்னோட இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன் அகைன் எக்ஸிட் சப் கொடுத்துட்டு இப்ப மை எரர் ஹேண்ட்லர் இப்ப ஆல்ரெடி இங்க போஸ்ட் ரோல் இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஆன் எரர் கோ டு மை எரர் ஹேண்ட்லர் ஒண்ணு கொடுத்துருப்போம் இப்ப வந்து நம்ம என்னன்னா வேல்யூ கரெக்டா நம்ம என்ட்ரி பண்ணிட்டா நமக்கு வந்து ஹெச்லுக்கு ப்ராப்பரா ஒர்க் ஆகி நமக்கு அந்த சேல்ஸ் அமௌண்ட் டிஸ்பிளே பண்ணும் வேல்யூ என்ட்ரி பண்ணாம நம்ம ஓகே கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்க இந்த எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருக்கிற இந்த மெசேஜ் பாக்ஸ் வந்து நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் இன்கேஸ் நம்ம இந்த டேட்டா பேஸ்லயே அந்த டேபிள்லயே இல்லாத ஒரு நேம் என்ட்ரி பண்ணா நமக்கு இந்த தௌசண்ட் ஃபோர் எரர் வரும் நமக்கு ஒன் டபுள் ஜீரோ ஃபோர் எரர் ரன் டைம் எரர் வரும் அந்த எரர் வந்து ஹேண்டில் பண்றதுக்காக தான் நம்ம இந்த ஆன் எரர் கோ டு மை ஹேண்ட்ல சொல்லிட்டு ஸ்டார்டிங்ல நம்ம இங்க ஒரு கீவேர்டு நம்ம அசைன் பண்ணிருக்கோம் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா மை எரர் ஹேண்ட்லர் கோலன் சொல்லிட்டு இங்க நம்ம கொடுத்துட்டு இதுக்கு ஒரு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் இஃப் எரர் டாட் நம்பர் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் ஃபோர் இந்த மாதிரி ரன் டைம் எரர் வந்ததுன்னா தென் மெசேஜ் பாக்ஸ் அவர் லுக் அப் நேம் நாட் இன் த செகண்ட் ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க ஒரு மெசேஜ் பாக்ஸ் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிக்கிறேன் இப்ப சப்போஸ் நமக்கு ரன் டைம் எரர் நம்ம அந்த டேபிள் இல்லாத நேம் என்ட்ரி பண்ணோம்னா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த மாதிரி த்ரூ ஆகும் ஓகேங்களா இப்ப என் இஃப் கொடுத்து நான் இந்த இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் என்னோட ப்ரோக்ராம் வந்து என் சப் ஆயிருது இப்ப இந்த ப்ரோக்ராம் நான் ரன் பண்றேன் பாருங்க இப்ப இந்த கோடுல நான் ரன் பண்றேன் இப்ப ரன் பட்டனை கிளிக் பண்றேன் எனக்கு மெசேஜ் பாக்ஸ் ப்ராப்பரா ஒரு இன்புட் பாக்ஸ் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுது இப்ப நான் என்ன பண்றேன் ரகு அப்படின்ற நேம இங்க கொடுக்குறேன் ரகுன்ற நேமுக்கு நேரம் இருக்கிற அந்த அமௌண்ட் டிஸ்பிளே பண்ணுது அகைன் வந்து நான் ரன் பண்றேன் வேற ஏதாவது நேம் கொடுக்குறேன் பாலு அப்படின்ற நேம என்ட்ரி பண்றேன் எனக்கு ப்ராப்பரா வந்து அவங்களோட சேல்ஸ் அமௌண்ட் மெசேஜ் பாக்ஸ்ல டிஸ்பிளே பண்ணுது இப்ப இந்த இடத்துல வந்து நான் கொடுத்துட்டு இப்ப எம்டியாவே இருக்கு நான் வந்து ஓகே கொடுக்குறேன் எனக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் நாட் என்டர்ட் எனி நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு இந்த லைன் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுது ஓகேங்களா நம்ம கண்டிஷன் மெட் ஆகல அப்படின்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு நமக்கு இங்க போயிரும் ஓகேங்களா ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி இங்க வந்து ஜீரோட கிரேட்டர் தான் இருக்கணும் அந்த லென்த் அதாவது நம்ம வேல்யூ ஏதாவது என்ட்ரி பண்றோம்னா நமக்கு ஜீரோட கிரேட்டர் தான் இருக்கும் சோ இப்ப வந்து நமக்கு வந்து என்னன்னாக்க இந்த இதுக்கு எல்சி ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வந்துடும் கோடு ஓகேங்களா இப்ப அடுத்தது வந்து அகைன் ரன் பண்றேன் இப்ப நான் ஏதாவது இல்லாத ஒரு நேம் சம்திங் என்ட்ரி பண்றேன் இந்த டேபிள் இல்லாத நேம இப்ப என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க அவர் லுக் அப் நேம் நாட் இந்த செகண்ட் ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது இப்போ இந்த இடத்துல இந்த மை எரர் ஹேண்ட்லர் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இல்லீங்களா இப்ப இந்த இது இல்லைனாக்க நமக்கு எப்படி இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நமக்கு எரர் த்ரோ ஆகுதுன்னு பாருங்க ஒருவேளை நம்ம இந்த இது நம்ம யூஸ் பண்ணாம இருந்தோம் அப்படின்னாக்க இப்ப நான் இதை இன்ஆக்டிவ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த கோட இன்ஆக்டிவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்ப இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுவோம் என்ன ரிசல்ட் கிடைக்குன்னு பாருங்க இப்போ நான் இல்லாத ஒரு நேம் என்ட்ரி பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு அந்த ரன் டைம் எரர் டிஸ்பிளே பண்ணும் இங்க பாத்தீங்களா ரன் டைம் எரர் தௌசண்ட் ஃபோர் 1004 unable to get the hlookup property of worksheet function class nu solla namakku bug vandu namakku inga throw aagudhu ena nama and the table la illada name um entry pandrom so adukaga dhaan nama inda on error go to my error handler nu solla nama inga proper assign panirukom ipo na enna pandra marubadi vandu inda code run pandra ipo idu idu vandu active pannita inda error handling inda idu இப்ப ரன் பண்றேன் இப்ப இல்லாத ஒரு நேம் நீங்க என்ட்ரி பண்ணுங்க என்ட்ரி பண்ணிட்டு சப்மிட் கொடுத்தோடனே என்ன நடக்குது பாருங்க இங்க ப்ராப்பரா நமக்கு அந்த மெசேஜ் பாக்ஸ் டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் அவர் லுக் அப் நேம் நாட் இன் த செகண்ட் ரோன் சொல்லிட்டு வருது ஓகேங்களா இப்ப இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தேன்னா நம்ம சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோல நல்ல ஒரு கான்செப்ட் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா தேங்க்ஸ் ஃபார